നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതോടെ കേരളത്തിൽ പകർച്ചപ്പനികളുടെ എണ്ണവും കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി തന്നെയാണ് കൊതുക് പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമായതിനാൽ കൊതുക് നശീകരണം തന്നെയാണ് ഇതിനെ തടയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിരോധ മാർഗം ഒരിക്കൽ വന്നവരും ഇതുവരെ വരാത്തവരും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ കരുതലെടുക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം മേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗം ഡോക്ടർ ഹേംലത ഒപ്പം ചേർന്നു ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഡെങ്കിപ്പനി വന്നവർക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അത് വലിയ രീതിയിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാകുമെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അത് സത്യമാണോ ഡോക്ടർ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്കൊരു വലിയ എപ്പിഡമിക്ക് തന്നെ ഡെങ്കിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറോ അതിലധികമോ കേസുകൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും വളരെയധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഈ ഇവർക്ക് രണ്ടാമത് ഡെങ്കി വരുമ്പോൾ അതൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ആൻറ്റിബോഡി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ മെഡിക്കൽ ഭാഷയിൽ പറയുക കാരണം നേരത്തെ ഏത് ഇപ്പോൾ ഡെങ്കി വൈറസ് തന്നെ നാല് തരത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഡേ ഡെങ്കി വൈറസ് ആണോ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ടാമത് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ആൻറ്റിബോഡി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം കാരണം രണ്ടാമത് വരുന്ന ഡെങ്കി കുറച്ചും കൂടെ സിവിയറായിട്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ചും യങ് ആൾക്കാരിൽ അതായത് കുട്ടികൾക്കും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരിലും അത് ബ്ലീഡിങ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസോട് കൂടി വളരെ സിവിയർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു ഡെങ്കി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡെങ്കി ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ എന്തായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ ഒരു അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡെങ്കി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണോ ഈ വർഷവും സാധ്യതയില്ല ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്രകാരം ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അത്രയും സിവിയർ ആയിട്ട് ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾക്കൊരു ബ്ലീഡിങ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇതുവരെ നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ പനി മഴക്കാലം തുടങ്ങി അതിൽ വാട്ടർ കളക്ഷൻ വന്ന് പിന്നെ കൊതുകളുടെ ഇടപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം വരാൻ വരാനുള്ള സമയം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ സോ അപ്പം ഇപ്പം ധാരാളമായി വരുന്ന കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഡെങ്കിപ്പനിയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ മാഡം ഞാൻ പാലക്കാട്ട് നിന്നാണ് അതെ എനിക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി അതായത് കൊതുക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ലേഖനങ്ങളാണ് ശരീരത്തിൽ തേക്കാൻ പറ്റുക നമ്മൾക്ക് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് നമ്മളുടെ കൊതുകിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള ലെവൽ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് കൊതുകിൻ്റെ പ്രജനനം തടയുക എന്ന് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ വീട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള വാട്ടർ കളക്ഷൻസ് ഈ പ്രകാരമുള്ള കൊതുകളെല്ലാം യൂഷ്വലി ഫ്രഷ് വാട്ടർ കളക്ഷൻസ് അതായത് മഴ പെയ്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ചീത്ത വെള്ളമല്ല നല്ല വെള്ളത്തിനകത്താണ് യൂഷ്വലി എന്തായാലും വളരുക സോ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പരിസര ശുചിത്വം അതായത് ചുറ്റിനും കൊതുകൾ കെട്ടിക്കിടക്ക മീൻ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതെ കൊതുകൾക്ക് പ്രജനനം നടത്താൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അലർജി സ്കിൻ അലർജിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് മോസ്കിറ്റോ റിപ്പലൻസ് നിങ്ങൾ പുറത്ത് എപ്പോഴും പണി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ പെരട്ടാനുള്ള ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വീട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ കൊതുക് വലയോ അങ്ങനെ സാധാരണ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഈ ഡെങ്കിപ്പനി പകൽ കടിക്കുന്ന കൊതുകൾ മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ പരത്തുന്നത് എ ഡി സിജിപ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഗണത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകളാണ് ഫ്ലാവി വൈറിഡേ നമ്മൾ കൊതുകളാണ് സാധാരണ ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഇത് പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏർലി മോർണിംഗും ഈവനിങ്ങും ആണ് യൂഷ്വലി ഇത് കടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വെക്ട മെയിൻ മനുഷ്യനെ തന്നെയാണ് സാധാരണ കടിക്കുക മറ്റ് ജീവ മൃഗങ്ങളെയോ അങ്ങനെ അല്ല മെയിൻലി നമ്മളുടെ മനുഷ്യനെ തന്നെ കടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കൊതുകൾ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനിൽ കൂടുതൽ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന ചുറ്റിനുമാണ് യൂഷ്വലി ഇതുങ്ങളൊക്കെ വളരുകയും ചെയ്യുക സോ അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള പരിസര ശുചിത്വം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്
ആയാലും ഇതേപോലെ ഏത് ടൈപ്പ് ആയാലും നമുക്ക് സ്പേഷ്യസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഡെങ്കി എല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് വരുന്നത് സോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സിൽ യൂഷ്വലി ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണും നല്ല കൂടിയ പനിയും കുളിരും വിറവലും ഒക്കെ കാണും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പനി കുറയും പക്ഷെ രണ്ടാമത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു സ്പൈക്ക് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് ഡേയ്സിനകത്താണ് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ബാക്കി ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ബി പി കുറയുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾക്ക് യൂഷ്വലി വാട്ടർ ഇൻറ്റേക്കിനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം കാണത്തില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്ഷീണം കാരണം നമ്മൾ മതിയായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കത്തില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ക്ഷീണം കൂടും പിന്നെ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയുക ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ സോൾട്ടേഡ് ആകുക ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിവിയറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഡെങ്കി ബാധിച്ച് മരണത്തിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് തരത്തിൽ ആണ് ഡെങ്കി പനി സാധാരണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ഒന്ന് ക്ലാസിക് ഡെങ്കി ഫീവർ എന്ന് പറയും ആ സാധാരണ ഈ പ്രകാരമുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കൂടി വന്നിട്ട് പനി തലവേദന മേലുവേദന ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും വൊമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് സിംറ്റമാറ്റിക്കലി ബെറ്റർ ആകും പിന്നെ വൈറസിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മതിയായ പ്രതിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് വന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നും റിക്കവറി ആകും അവർക്ക് സാധാരണ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറയാം പക്ഷെ ഒരു തീരെ കുറയുന്ന അതോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ യൂഷ്വലി വരത്തില്ല ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ റാഷസും വരാം നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആ സ്കിന്നിൽ ബ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന റാഷസ് അതായത് തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഏരിയ മാത്രം ക്ലിയർ ആകും ചുറ്റിന് മാത്രം ചുമന്നിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ക്ലാസിക് ഡെങ്കി ഫീവർ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഡെങ്കി ഹെമറാജിക് ഫീവർ മൂന്നാമത്തേത് ഡെങ്കി ഷോക്ക് സിൻഡ്രോം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഡെങ്കിക്കുള്ളത് ഡെങ്കി ഹെമറാജിക് ഫീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെമറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ് അതായത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാൻ പല കാരണങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ കുറവ് ഡെങ്കി വൈറസ് വന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രക്തത്തിലെ അണുക്കളെ നശിപ്പിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും ആൻറ്റിബോഡി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനോട് കൂടിയുള്ള മെക്കാനിസമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഒരു ഇതിൽ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ അളവ് ഒരു ലിമിറ്റിൽ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായാൽ അതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഇപ്പം സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കുഴപ്പം അതായത് ഒരു ഒരു ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസി ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യും സോ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെ ആവുന്നതും വരെ കുഴപ്പമൊന്നും ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല പക്ഷേ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് താഴെ ടെൻ തൗസൻഡ് താഴെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയാം ബ്ലീഡിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്റർണൽ ബ്ലീഡിങ് അതായത് വേണമെങ്കിൽ അതായത് സ്കിന്നിൽ ചെറിയ ക്യാപ്പിലറീസിനെ ബ്ലീഡിങ് വരാം പിന്നെ പെറ്റക്കിയെ എന്നൊക്കെ പറയും ചെറിയ ചെറിയ സ്പോട്ട് പോലുള്ള ബ്ലീഡിങ് അതാണ് സാധാരണ എല്ലാവരിലും കാണുക അത് പക്ഷെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പേടിക്കാറുണ്ട് ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസി പക്ഷെ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ കൗണ്ട് നോക്കി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെയും കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഓൾറെഡി അൾസറിൻ്റെ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആമശത്തിനകത്ത് നേരത്തെ ബ്ലീഡിങ് ഹെമറ്റമെസിസ് നമ്മൾ പറയും അതായത് നേരത്തെ ബ്ലീഡിങ് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടും അപ്പോൾ അവർ ഒരു ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം വോമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ആ ചെറിയൊരു വിള്ളലുണ്ടായി അതിനകത്തു നിന്ന് നല്ല മാസീവായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ രണ്ടാമത് ബ്രെയിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഇൻട്രാക്രീനൽ ഹെമറേജ് ചില വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ അവർക്ക് ഓൾറെഡി തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ബ്രെയിൻ രക്തക്കുള്ളികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഡാമേജസ് വാസ്കുലൈറ്റിസോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇൻട്രാ ആബ്ഡോമിനൽ അതായത് വയറിനകത്തുണ്ടാകുന്ന പെരിട്ടോണിയത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് അതും വളരെ റിസ്കിയാണ് കാരണം എത്രത്തോളം ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല
ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ വന്നവർക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തായിരിക്കും ഈ ഒരു സിവിയറ്റിംഗ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരിക്കൽ വന്ന് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അതെന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലീഡിങ്ങിലേക്കും ഒക്കെ പോകാം എന്നാണോ അതാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ആന്റിബോഡി ഡിപ്പെൻഡന്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം അത് കുറച്ച് പിന്നെ മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കോമൺ മാന് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി ഒരു തവണ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ പോക്സോ അതുപോലത്തെ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ലൈഫ് ലോങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് ഇനി രണ്ടാമത് വരില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ പക്ഷെ അതേപോലെ ഒരു മെക്കാനിസം അല്ല ഇത് ഈ ആന്റിബോഡി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സിവിയറിറ്റി അതായത് രണ്ടാമത് ആ വൈറസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിനകത്ത് അത് വളരാനുള്ള സാഹചര്യം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ഡെങ്കിപ്പനിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും പക്ഷേ വരുന്നില്ലല്ലോ അത് വരണം എന്നില്ലല്ലോ അത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വെച്ചിട്ടാണോ ഒന്ന് അത് രണ്ടാമത് ഈ ഇൻഫെക്റ്റിവിറ്റി കൊതുകിൽ എത്ര വൈറസിന്റെ ലോഡുണ്ടോ അത് തന്നെ ഒറ്റ ബൈറ്റ് തന്നെ മതി നമുക്ക് ഡെങ്കി പിടിക്കാൻ എന്നാണ് കോമൺലി പറയുന്നത് കാരണം വൈറൽ ലോഡ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് അതായത് വൈറസിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അത് പിടിക്കുമോ ഇല്ലയോ പിന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള നാച്ചുറൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെക്കാനിസംസും അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇതിപ്പോൾ ഡെങ്കിപ്പനിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഏത് വൈറസ് ആണോ എന്ന തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ട് ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ വൈറസിന്റെ സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഡെങ്കി വൈറസ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഡെസ്റ്റിൻ കാരണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൈപ്പ് വൈറസുകളെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല കാരണം വ്യത്യാസമായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് അതായത് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ ഡെങ്കിപ്പനിയാണോ മറ്റു തരം ഇതേപോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പല പനികളും ഉണ്ട് കാരണം കോമൺലി നമുക്ക് വരുന്ന എലിപ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നമ്മൾ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസിൽ കണ്ടുവരുന്ന സാധാരണ ടൈപ്പ് എന്ത് പനിയും മലേറിയ അതുപോലുള്ള പല പനികളും ഈ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി തന്നെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആന്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ട പനികൾ വേറെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെങ്കി ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് രണ്ട് തരം ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡെങ്കി എൻ എസ് വൺ ആന്റിജൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഡെങ്കി വൈറസിന്റെ അളവ് ശരീരത്തിനകത്ത് അതിന്റെ ആന്റിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഫോറിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനം ആ വൈറസ് ആണെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഇതിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി എന്ന് പറയും അതായത് ഐ ജി എം ഡെങ്കി ആന്റിബോഡി ഇത് രണ്ടും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഫസ്റ്റ് സെവൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആന്റിബോഡി നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡെങ്കിപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്ലഡ് കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഈ കൗണ്ട്സും നോക്കി കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് സിംറ്റംസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലാകും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി വൈറൽ മെഡിസിനുകളോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിന്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഈ വൈറസ് ഡെങ്കി എൻ എസ് വൺ ആൻറ്റിജൻ നമ്മൾ റെഗുലർലി ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ടും നമ്മൾ നോക്കും ടോട്ടൽ കൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കും പിന്നെ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻസ് കുറച്ചൊന്ന് ഓൾട്ടർ ആകാം പിന്നെ അയാളുടെ ലക്ഷണങ്ങളും അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പിന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറവുണ്ട് ബ്ലീഡിങ്ങിന് ചാൻസ് ഉള്ള ആളാണോ ഹൈ റിസ്ക് ആളാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചികിത്സിക്കണോ അതോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ തീരുമാനിക്കും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് റീപ്ലേസ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഡെങ്കിപ്പനി വരുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഈ വൈറസ് ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചെറിയ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുന്ന രക്തക്കുഴികളുണ്ട് തീരെ
തേർഡ് ഡേ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കും അതൊരു സഡൻ ഫോൾ അതായത് നേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് തീരെ കുറവാണ് എങ്കിൽ ഇനി അത് പിന്നെയും കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പുതിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ആൾക്ക് റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് വോമിറ്റിംഗ് വളരെ ഒരുപാട് വോമിറ്റിംഗ് പിന്നെ സിവിയർ ആയിട്ട് ഡയറി അതായത് ലൂസ് ടൂൾസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വയറുവേദന ലിവർ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്നോമലാകുക ഇതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലിപ്പി കുറയുക അതായത് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ പിന്നെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നല്ല സിവിയർ ആയിട്ട് നിർജ്ജലീകരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഓറലി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വിശപ്പില്ല വെള്ളം കുടിക്കത്തില്ല പിന്നെ വോമിറ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൊടുക്കും അതിനുവേണ്ടി എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെയ്യണം ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ്സ് മാത്രമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ വേറെ ഒരു മെഡിസിനും അതായത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒന്നും അപ്പം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഒരു ഒരു വൺ ലാക്ക് വരെ എത്തിയിട്ട് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ അതിനെ ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്ലീഡിംഗ് ടെൻഡൻസി ഒന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനിലും ഫ്ലൂയിഡ് മാനേജ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെസ്റ്റും ഫ്ലൂയിഡ് മാനേജ്മെന്റ് മാത്രം ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഹലോ മേഡം ആ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ അനിയത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡെങ്കിപ്പനി വന്നതാ ഒരു മാസം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു മാസം മുമ്പ് ആ അപ്പോ മോക്ക് ഭയങ്കര ഊരവേദന കുമ്പിടാനൊന്നും പറ്റില്ല സാധാരണ ഡെങ്കിപ്പനി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്ഷീണം യൂഷ്വലി ഒരു ടു വീക്സ് ത്രീ വീക്സ് ഒക്കെ കാണാം സാധാരണ സ്റ്റേജിലേക്ക് മേൽവേദനയൊക്കെ മാറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആള് പിന്നെ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കാം അത് പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര വയസ്സുള്ള ആളാണ് ശരി കോള് കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തായാലും ഭക്ഷണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള സാധാരണ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാം കഴിക്കാം സാധാരണ ഈ പ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർ സാധാരണ പപ്പായയിൽ അരച്ചു കുടിക്കുക അങ്ങനെ ധാരണയുണ്ട് അതിന് പക്ഷെ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ടോളറൻസ് അനുസരിച്ചാണ് കാരണം അതിന് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് കൗണ്ട് കൂടണമെന്നുണ്ട് അല്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് കൂടുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അതിന് ഒരു മെഡിക്കലി പരീക്ഷിച്ചൊന്നും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ചിലർ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഈ വോമിറ്റിംഗ് ചെയ്യും അപ്പൊ കൂടുതൽ വോമിറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് വല്ലതും കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വെച്ച് ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് പിന്നെ നോർമലി അതൊരു സെവൻ ഡേയ്സും കൊണ്ട് ക്യൂർ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ അസുഖം മാത്രമാണ് ചില ആൾക്കാരിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ എങ്ങനെയാണോ പേഷ്യന്റെ ലക്ഷണം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ വീക്ക് ടു വീക്കിൽ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോർമൽ ആകും പിന്നെ അതിന്റെ ക്ഷീണം കുറച്ച് സാധാരണ ഏത് വൈറൽ ഫീവറും ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ബോഡിയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതിനകത്തു നിന്ന് ആ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അതായത് ആ പനി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ നൈട്രജൻ ലോസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നോർമൽ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മുടി കൊഴിച്ചില് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടു വീക്സ് മുതൽ ഒരു ത്രീ മന്ത്സിന് ഇടയ്ക്ക് യൂഷ്വലി വരാറുണ്ട് കാരണം അതിനെ നമ്മള് ആനജൻ എഫ്ലൂവിയം എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടിക്ക് ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് അതേപോലെ തിരിച്ച് വരികയും ചെയ്യും അതിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇനി സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു അതികഠിനമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്നോമാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റേർണലി ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം ത
വളരെ സിവിയർ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര അതിൻ്റെ ഈ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ അത് അതിൻ്റെ ഡേഞ്ചറസ് സിഗ്നൽസ് സൈൻസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈ റിസ്ക് പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബെഡ്സൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ പാനിക്കായിട്ട് ഈ ഹൈ സിഗ് ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല സാധാരണ വീട്ടിലിരുന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരും കൂടി നിർബന്ധിതമായ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം ബോധവാന്മാരാകണം പക്ഷെ എന്നാലും അവർ തീരുമാനിക്കണം എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ വളരെ ഒത്തിരി കേസുകൾ ഇതുപോലെ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും പോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ആ അതുപോലെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൂയിഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് സപ്പോർട്ട് അതായത് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ലിമിറ്റ് കുറഞ്ഞ് കഴിയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും സോ ഹൈ റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരത്തി താഴെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് താഴെ പോയ അതായത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് തനിയെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റോ അതുപോലുള്ള പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പാക്ക്ഡ് റെഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത്തവണ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ അത്രയും കേസുകൾ ഇത്തവണ വന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം എല്ലാവർക്കും ബ്ലീഡിങ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് ഒന്നും വരാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കിത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതിലിപ്പോൾ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊതുകുന്ന അതെ പെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ കൺട്രോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അതിന് പറയുന്നത് വെക്ടർ കൺട്രോൾ മാത്രമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം അപ്പം നാം നമ്മൾ മുമ്പേ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ വീടിന് ചുറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നതിന് ചുറ്റിനുമുള്ള വാട്ടർ കളക്ഷൻസിനെ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ കൊതുക് വളരാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക അത് വാട്ടർ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയൊരു വളരും സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മുൻകൈ എടുത്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പം ഗവൺമെൻറ് വന്ന് ഫോഗ് ചെയ്തോളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മുൻകൈ എടുത്ത് അതിന് ചുറ്റിനുമുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളോ അല്ലെങ്കിൽ ടയർ പോലത്തെ സാധനങ്ങളോ ഉപയോഗശൂന്യമായി ചെടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തൊന്നും ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതുപോലെ ഒരു ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കണം എന്നാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതിനുശേഷം പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് അതായത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മോസ്കിറ്റോ റിപ്പലൻസ് ഉണ്ട് പെരട്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഈവനിങ്ങും മോർണിംഗ് ഏർലി മോർണിംഗും ഈവനിങ്ങും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രാത്രി മാത്രമേ സാധാരണ കൊതു അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ടൈപ്പ് കൊതുകൾ ഈവനിങ്ങും ഏർലി മോർണിംഗും ഈവനിങ്ങും ആണ് കൂടുതലും സോ ആ സമയത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ഇത് ഡെങ്കിപ്പനി ഒരുപാട് പകരുന്നതിൽ നമുക്ക് സർക്കാരിനെയോ ഭരണകൂടത്തിനെയോ ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കൊതുക് വളരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ഈ മാലിന്യങ്ങളിലൂടെയും മോഡകളിലൂടെയും തന്നെയാണ് കൊതുക് വളരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങി കൊതുക് നശീകരണം തന്നെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡെങ്കിപ്പനി കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് പടർന്ന് ഒരു വലിയൊരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവിടെ പൂർണ്ണ